Ramazan Şenli programımızın 8. gününden herkese merhabalar. Nasılsınız çocuklar? Herkes iyi mi? Harikasınız. Sen nasılsın Doruk'cum? Hoş geldin. Sen de iyi misin? Teşekkürler öğretmenin. Ben de çok iyiyim. Harikasın Doruk'cum. Doruk'cum bugünün önemini biliyor musun? Bu hafta bir şey kutluyoruz biz. Biliyor musun ne kutladığımızı? Hayır dinliyorum öğretmenin. Ne kutluyoruz ki Davut'ta? Dedesinin doğum günü falan diyor. Hmm, biraz yaklaştın Doruk'cum. Bu hafta Peygamber Efendimizin doğumunun kutlandığı kutlu doğum haftasıdır Doruk'cum. Ya dönek kutlu doğum haftası. Evet Doruk'cum. Kutlu doğum haftasıdır bu hafta. Öğretmenin kutlu doğum haftasına ne atalım ki? Doruk'cum kutlu doğum haftası her yıl 14-20 Nisan arasında Peygamber Efendimizin doğum gününü kutladığımız bir haftadır. O hafta Peygamber Efendimiz'i daha çok anarız, salavatlar geçiririz ve ona özel programlar hazırlarız doğum gününü kutlamak için. Ya ne kadar da güzel iş öğretmenin. Evet Doruk'cum gerçekten de çok güzel bir hafta olur kutlu doğum haftası. Öğretmenin bana Peygamber Efendimiz'i anlatır mısınız? Tabii ki de anlatırım Doruk'cum. Peygamber Efendimiz 571 yılının Nisan ayında doğmuştur. Hatta bazı rivayetlere göre 20 Nisan'da doğduğu söylenmektedir. Peygamber Efendimiz doğduğunda gökyüzü apaydınlıktı. Yıldızlar, ay her zaman olduğundan daha parlak görünüyormuş o gece. O gece gökyüzüne bakan herkes Aa, bu gece çok önemli bir gece olmalı. Gökyüzü her zaman olduğundan daha farklı görünüyor bu gece demişler. Herkes şaşkınlıkla bakıyormuş gökyüzüne. Ya Evet Doruk'cum gerçekten de o gece çok başkaymış. Hatta o gece harikulade olayların olduğu da söylenir. Ya ne kadar değişik bir gece inşaret nenin. Peygamber Efendimizin doğduğu gece. Evet Doruk'cum Peygamber Efendimiz doğduğunda dedesi Abdülmuttalip o kadar mutlu olmuş ki haftalarca herkese yemekler ikram etmiş. Annesi de Peygamber Efendimiz daha doğmadan önce bir rüya görmüş. Rüyasında melekler ona demiş ki neden işaret nenin? Demiş ki rüyasında melekler ona doğacak çocuğunun adını Muhammed koymalısın demiş. Annesi de peygamber efendimiz doğduğunda adını Muhammed koymuş. Ama ne yazık ki peygamber efendimiz babasız dünyaya gelmiş. Ve 6 yaşına geldiğinde de annesini kaybetmiş. Peygamber efendimizi dedesi Abdülmuttalip ve amcası Ebu Talip himaye etmiş. Peygamber efendimiz annesiz ve babasız yetişmesine rağmen Allah Teala onu koruyup kollamış. Ne kadar da güzel öğretmenin. Peygamber Efendimiz çocukluğu ve gençliği boyunca çok güvenilir bir insan olduğu için herkes ona el emin lakabını vermiş. Peygamber Efendimiz 40 yaşına geldiğinde de ona peygamberlik verilmiştir çocuklar. Ya gerçekten ne öğretmenin? Evet Doruk'cum Peygamber Efendimiz'e 40 yaşına geldiğinde peygamberlik verilmiş. Peygamber Efendimiz de bizlere Allah'ın mesajı olan Kur'an-ı Kerim'i iletmeye başlamış ve her yere İslam'ı yaymış. Peygamberliği tam 23 yıl boyunca devam etmiş. 632 yılına geldiğinde de Peygamber Efendimiz dünyaya gözlerini kapatmıştır. Öğretmenin keşke Peygamber Efendimiz öğrenseydi de onu hala görebilseydik. Keşke Doruk'cum ama üzülme Peygamber Efendimiz'i hala görebilirsin. Ya nasıl yani öğretmenin? Nasıl göreceğim Peygamber Efendimiz'i? Şöyle Doruk'cum Peygamber Efendimiz'e daha çok salat edip allah Teala daha çok dualar edersen sen de Peygamber Efendimiz'i rüyanda görebilirsin. Aa, harika bir adar öğretmenin de. Ben de daha çok salat edip daha çok dualar edeceğim. allah ne Teala ala Seyyidina Nuhannet. Ağzına sağlık Doruk'cum. Ne kadar da güzel okudun. Sizler de daha çok salat edip allah Teala dualar ederseniz belki siz de rüyanızda görebilirsiniz Efendimiz'i. Evet bugünkü programımızın da burada sonuna geldik çocuklar. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.